भीड़ देख के लग नहीं रहा कि लाइपजिक जर्मनी का आठवां सबसे बड़ा शहर है इतने सारे लोग फिर मैंने अभी देखा कि जो ये ट्रेन स्टेशन है पूरे यूरोप का सबसे बड़ा स्टेशन है और इसमें लगभग एक लाख बीस हज़ार पैसेंजर्स रोज आते हैं और इसके अंदर बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो सेम टिकट आपकी बस में भी चल जाएगी ट्रैम में भी चल जाएगी और ट्रेन में भी चल जाएगी इस शहर में भी ट्रैम्स हैं लेकिन कोपन में नहीं है ट्रैम्स लेकिन यहाँ की ट्रैम्स थोड़ी ऐसी लग रही हैं बोल्ड स्ट्रॉन्ग गुस्से वाली और पराग की जो ट्रैम्स है वो बड़ी क्यूट सी लग रही थी विंटेज जी फिरते मैं ले आई हूँ आपके लिए एक हिस्ट्री का लेसन ये जो आप मेरे पीछे चर्च देख रहे हैं ये सेंट निकोलस चर्च जो कि 1165 में बनाई थी पहले मैं आपको इसके अंदर लेके जाऊंगी उसके बाद मैं आपको इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताऊंगी अभी मैं अंदर गई चर्च के और मुझे एक भाई मिल गया बोलता कि नहीं आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते अनलेस आपके पास परमिशन है तो एक मुझे ईमेल आईडी मिली है उस पर मुझे मेल करना है उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो गई परमिशन तो मैं यहाँ पे आके अगली बार शूट कर सकती हूँ अदरवाइज आई कैन नॉट नाइनटीन में जर्मनी में बहुत सारे प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे क्योंकि ये लोग अपने कम्युनिस्ट रूल से खुश नहीं थे इनको चाहिए थी डेमोक्रेसी तो ये वाला जो चर्च है ये मंडे को प्रेयर्स होस्ट करता था और पीसफुली यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए आते थे नाइन्थ अक्टूबर 1989 में यहाँ पे सत्तर हज़ार लोग इकट्ठे हुए और ये जो पीसफुल रेवोल्यूशन है इसी की वजह से जो ईस्ट जर्मनी वाले हैं वो वेस्ट जर्मनी में आने लगे पहली बार और नाइनटीन में जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो गया चर्च बहुत सुंदर थी अंदर से और वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे पिलर्स लगे हैं ये जो पिलर बाहर खड़ा है ये सिंबल है कि इस चर्च ने उस रेवोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट किया एक वेबसाइट है फ्री टूअर्स डॉट कॉम जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है उसमें क्या है आप किसी सिटी का गाइडेड टूर बुक कर सकते हो वो भी फ्री में सच में कोई चार्ज नहीं लगता ये जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो उनको कंडक्ट करवाते हैं आपको एट दी एंड एक टिप देनी होती है ये आपको सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस लेके जाएंगे और साथ में इनसाइट देंगे एज ए लोकल सॉरी इट्स इन जर्मन जर्मनी के लोग इंग्लिश आते हुए बिना ऐसे साफ मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं बोलते जर्मन बोलो हमसे लेकिन डेनमार्क के लोग चाहे उनको थोड़ी बहुत भी आती होती है ना वो कोशिश जरूर करते हैं आपको समझाने की कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं थोड़े से रूड हैं वैसे जर्मन ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है आपको जर्मनी की डार्क हिस्ट्री के बारे में तो पता ही है ये जो पीछे स्टैचू है स्टेप ऑफ द सेंचुरी ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे कम्युनिज्म और नाजिज्म ने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया लेकिन मानने वाली ये बात है कि 50-60 सालों में ही जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है फिर से मत खाओ ज्यादा याद नहीं है क्या इमली खा के आपने अपना पेट खराब करवाया था अब ये खा के करवाओगे पता नहीं इस आदमी को इतना खट्टा क्यों पसंद है हो सकता है प्रेग्नेंट हो प्रेग्नेंट हो आप दिखाओ चेक लग तो रहा है पेट मोटा मोटा <laughs> पैसेज 1912 का बना हुआ एक शॉपिंग आर्केड है 
आर्किड मतलब होता है क्लोज एरिया जहाँ पे मर्चेंट्स आते हैं और अपना सामान बेचते हैं और ये इसलिए बनवाया था ताकि उनके गुड्स भीग ना जाए इस टाइम पे यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं और साथ में ये काफ़ी पॉपुलर है फिल्म्स में जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी द ग्रैंड बुद्धापेस्ट होटल उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है लिपचिक का टाउन स्क्वायर जिसको पी स्क्वायर भी बोलते हैं रेक्टेंगल शेप में 140 मीटर स्क्वायर बड़ा है और मैंने थोड़े दिनों पहले इंटरनेट पे मीम देखा एवरी यूरोपियन टाउन करके उसका नाम था उसमें दिखाया गया था कि शहर के बीचों बीच एक ओल्ड टाउन स्क्वायर होता है एक न्यू टाउन स्क्वायर होता है एक ओल्ड चर्च होती है एक न्यू चर्च होती है एक फुहारा लगा होता है टाउन स्क्वायर के बीच में जहाँ पर कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे पीस प्रोटेस्ट हुए होते हैं या फिर कोई रेवोल्यूशन हुआ होता है एकदम सही है इस इस वाले स्क्वायर के लिए भी <laughs> लेकिन आजकल वहाँ पे मंडियाँ लगती हैं सब्जी मंडियाँ लगती हैं और कैफेज होते हैं हाँ। पुरानी बिल्डिंगें होती हैं हाँ। और कोई एक्टिविटीज़ हो रही होती है इस स्क्वायर के लिए भी वो सब ट्रू है इस शहर के लिए वो सब ट्रू है मतलब तो जितनी यूरोपियन सिटीज़ अब हम घूम रहे हैं ना तो हमें वो बहुत ज़्यादा एक जैसी उनका इतिहास और ये सब एक जैसा लगता जा रहा है हाँ आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंस हो, हो सकता है हाँ। जैसे यहाँ का भी अलग है थोड़ा डेनमार्क से हाँ। लेकिन जो मैप है सिटी का वो सेम है 